N'empêche que Franck Emmanuel Billa est devenu l'une des plaques tournantes de la présidence de la République au fil des mois. Et bien que ce ne soit pas officiel, principal conseiller de son père. D'ailleurs sur certains dossiers qui lui sont présentés, Paul Billa ne ment pas souvent de demander. Est-ce que Monsieur Franck Billa a vu ça Prépare-t-il son fils Au palais, plusieurs fonctionnaires sont de plus en plus convaincus. Franck Billa a normalisé ses rapports avec sa belle-mère Chantal et s'implique de plus en plus dans les dossiers d'État, au point d'être explicitement envoyé en évaluateur de la situation sur le terrain à la suite des inondations de Mbankolo. Mais le nerf du problème, c'est se lance-t-il maintenant ou pas Pour plusieurs conseillers de Paul Billa, c'est le moment. D'ailleurs, la nomination de Franck Billa ferait partie des éléments retardant un nouveau gouvernement. Dans les couloirs du palais, il est indiqué qu'il est pressenti pour Occuper le poste dans un prochain gouvernement de ministres d'État chargé de la Défense. Une révolution dans la mesure où jusqu'ici les ministres de la Défense étaient des ministres délégués. Au cas où ce schéma se déroulerait, il apparaîtra évidemment que Paul Biya souhaite devoir emprunter par son fils la même trace que celle d'Ali Bongo, qui était ministre de la Défense avant d'arriver au pouvoir. Un poste qui lui avait permis de noyauter l'appareil sécuritaire avant de faire main bas sur les institutions. Cependant après 16 ans de pouvoir Ali Bongo a été renversé. Mais les responsables du MRC, principale formation politique de l'opposition l'ont déjà annoncé. Pour Albert.